তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আমরা আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানব সৃষ্ট সম্পদ সম্পর্কে জেনেছিলাম আজকে আমরা জানব এই প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার কিভাবে নিশ্চিত করা যায় কারণ প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে কিন্তু আমাদের পক্ষে এই সম্পদগুলোর সবচেয়ে বেশি ইউটিলিটি কিংবা উপযোগ বের করা সম্ভব হবে না এখন এই যে শক্তি উৎপাদন এবং নতুন কিছু তৈরির জন্য আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কিন্তু নির্ভরশীল এই যে আমরা বায়ু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি কিংবা সৌরশক্তি থেকে আমরা তাপ এবং আলো পাচ্ছি এবং নতুন কিছু তৈরি করার জন্য আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল এখন এই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটা ব্যাপার যে আমাদের পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে আমাদের খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যায় বাসস্থানের চাহিদা বেড়ে যায় কিংবা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা বেড়ে যায় এখন কিছু কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যেগুলো কি না সীমিত অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়লেও এই যে প্রাকৃতিক সম্পদ সেগুলো কিন্তু বাড়ছে না তাহলে আমাদের কি কি করতে হবে এই প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এমনভাবে নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলেও প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের শেষ না হয় এ জন্য আমাদের দুটি বিষয় দেখতে হবে একটি হচ্ছে সম্পদের বিকল্প খুঁজে বের করা দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্পদের বিকল্প খুঁজে বের করা হচ্ছে আমরা যেই ধরো আমরা সৌরশক্তি ব্যবহার করছি বা সূর্যের আলো ব্যবহার করছি আমাদেরকে এমন একটি উপায় বের করতে হবে যে উপায় আমরা সূর্যের আলো কম ব্যবহার করতে পারবো বা এর বিকল্প আরেকটি উপায় আমরা বের করে রাখবো অর্থাৎ সম্পদের বিকল্প উপায় খুঁজে বের করা আজ আমরা মূলত এই বিষয়টি সম্পর্কেই ধারণা লাভ করব চলো জেনে নেওয়া যাক প্রথমেই সম্পদের বিকল্প উচ্ছে যাওয়ার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে সম্পদকে প্রাকৃতিক এবং মানব কি বলে এটাকে আমরা শিখেছিলাম যে প্রাকৃতিক এবং মানব শিশ্ব সম্পদ ছাড়াও আরও দুটি ভাগে ভাগ করা যায় এটি হচ্ছে নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য এই দুটি ভাগে আমরা সম্পদকে ভাগ করতে পারি নবায়নযোগ্য সম্পদগুলো কোনগুলো এবং অনবায়নযোগ্য সম্পদগুলো কি 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 এগুলো যদি আমরা জানতে পারি তাহলে কিন্তু অনেকাংশে বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে অনবায়নযোগ্য সম্পদ কোনগুলো এই যে আমরা তেল ব্যবহার করি গ্যাস ব্যবহার করি কিংবা কয়লা ব্যবহার করি এগুলো হচ্ছে অনবায়নযোগ্য সম্পদ কেন এগুলো অনবায়নযোগ্য কারণ তেল গ্যাস কয়লা এগুলো যখন শেষ হয়ে যায় এগুলো পুনরায় উৎপাদন করা সম্ভব হয় না অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে এগুলোর উৎস অফুরন্ত না এ কারণে এগুলো অনবায়নযোগ্য সম্পদ আবার নবায়নযোগ্য সম্পদ কিন্তু বারবার ব্যবহার করা যায় ধরে যে বায়ু সূর্যের আলো এগুলো হচ্ছে নবায়নযোগ্য সম্পদ কারণ এগুলো আমরা একের অধিকবার ব্যবহার করতে পারি এবং এগুলোর যোগান অফুরন্ত প্রকৃতিতে এগুলো অনেক বেশি পাওয়া যায় সূর্যের আলো থেকে সৌরশক্তি সোলার প্যানেলের মাধ্যমে উইন মানে ব্যবহার করা যায় কিভাবে সূর্যের আলো তো আমরা নর্মালি ব্যবহার করি যে আমরা কাপড় শুকাতে দিলাম কিংবা উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি করার জন্য আমাদের সূর্যের আলো দরকার এখন এই সূর্যের আলো দিয়ে যদি আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চাই তাহলে হচ্ছে সূর্যের আলোর একটি বিকল্প পদ্ধতি বের করে ফেলা হলো কারণ বিদ্যুৎ সাধারণত আমরা যেইভাবে মানে উৎপাদন করি সূর্যের আলো থেকে কিন্তু তার চেয়ে ভিন্ন রূপে ব্যবহার করি কারণ সূর্যের থেকে আমরা সোলার প্যানেল ব্যবহার করি এই যে সোলার প্যানেলের ছবি এই সোলার প্যানেলের মধ্যে সূর্যের শক্তি জমা হয় এবং পরবর্তীতে এর দ্বারা বিদ্যুৎ আমরা উৎপাদন করতে পারি দ্বিতীয়ত হচ্ছে বায়ু প্রবাহ বায়ুর ন সাধারণ যে প্রবাহ সেটি এক এক ধরনের শক্তি এবং বায়ু থেকে যে আমরা এই যে উইন মিলের ছবি আমরা এঁকেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে উইন মিল থেকে কিন্তু আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারি এবং বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারি তার মানে কি দাঁড়ালো উইন মিলের মাধ্যমে বায়ু প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেও আমরা সম্পদের বিকল্প আর একটি উৎস বের করে ফেলতে পারি তাহলে আজকে তোমাদের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে পানির স্রোত কি ধরনের সম্পদ আমরা জেনেছিলাম যে বায়ু পানি কিংবা সূর্যের আলো এগুলো একটি সম্পদের ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে তোমাদের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে এই যে পানির স্রোত এটি কোন ধরনের সম্পদ তোমরা ভিডিওটি দেখে হয়তো বা জেনে গেছো যে এটি কী ধরনের সম্পদ আমাদেরকে অবশ্যই মন্তব্য করে তোমরা জানিয়ে দিবে তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা